في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي ننظم الملفات تمام طبعا مفيش حد يكتب الكلاس كلها في فايل واحد هو المفروض كل في كل كلاس في فايل فخلينا نعمل الفولدر جديد نسميه كلاسز وهعمل فايل لكل كلاس تمام طبعا في ناس بتكتب اسم الكلاسز كده دوت كلاس دوت بي اتش يو مش هتفرق خلينا ميل دوت بي اتش يو تمام وبعد كده كلاس الهيومن البيرنت كلاس تمام وخلينا نسيب الاندكس فاضي اعمل فايل تاني بره اسمه اكزامبل دوت بي اتش بي واحط فيه الكود ده الاندكس هيبقى بس مجرد الانتر بوينت وهاجي هنا اعمل ريكوير لفايل اكزامبل دوت بي اتش بي واجي ران طبعا هيديني ايرور هو بيقول لك ان الكلاس المين متفاوض طيب اعمل ايه دلوقتي قدام حل من الاثنين ان انا اعمل انكلود للفايلز الكلاسز هنا في الهيدر او ان انا هعمل لها اوتلود فخلينا نجرب الطريقتين اقول له انكلود كلاسز فيميل في اتش بي يوما ميل تمام هجرب دلوقتي على ايش طبعا بس طبعا احنا عندنا مثلا 100 كلود وعندنا فايلز بالهبل عايز اعمل لها انكلود الطريقه دي مش تنفع ان انا هقعد اعمل انكلود 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 هلاقي مثلا 100 سطر انكلود بس فانا بستخدم حاجه ثانيه اسمها اوتولود اوكي ااا خلينا نسمي الفانكشن دي بس كتبتها متوفرين الوقت هنشيل الجزء اللي فوق ده نحط الفانكشن دي دي الفانكشن بتاعت الاوتو لودنج بتاعت فيرجن بي اتش بي الجديد الاول كان الفانكشن اسمها اندرسكور اندرسكور اوتو لود دي مش سبورتد دلوقتي في في البي اتش بي الجديد تمام هي فانكشن اسمها اس بي ال اوتو لود ريجستر تاخد فانكشن وبنعمل ريكوايرد للكلاس جواها تمام خلينا بس نجرب نشوف هتشتغل مش هتشتغل اشتغل بنفس الاداء بنفس الطريقه مفيش مشكله يعني تمام الطريقه الثالثه عندنا ان احنا بنستخدم حاجه اسمها كومبوزر اوكي كومبوزر ممكن نجيبه من كم... من جيت كومبوزر دوت اورج الكومبوزر ده آه وظيفته انه بينزل الباكجز اللي انت هتستخدمها عندك في المشروع يعني في... يعني بروجكت معمول بالاربل مثلا انت عايز تنزل باكج معينه بتستخدم الكومبوزر تمام فانا عشان استخدم الكومبوزر عندي هنا واعمل اوتو لوت لل للفايلز دي هاجي هنا هعمل حاجه اسمها نيم سبيس اوكي هتبقى كلاسز غالبا بتبقى اسم الفولدر اللي جواه الكلاس طيب عشان استخدم الكومبوزر بقى اعمل ايه هاجي هنا في الروت بتاع البروجكت بتاع نيو فايل اسمه كومبوزر دوت جيسون تمام وهفتح الكيرلي بريسز دي وهاجي هنا هكتب بين دبل كوتس اوتو لود هبقى اسيب لكم الكود بتاع الفايل ده في الديسكربشن تمام دي اس ار داش فور
حلو اسم النيم سبيس احنا نسمينه كلاسز وهكتب بعديه سلاش سلاش مهم جدا وهنا المفروض الباص بتاع الفولدر اللي جواه الكلاسز اللي هو هنا برضه اسمه كلاسز هنسمي كلاسز وهاجي هنا اعمل كومبوزر انستول تمام هتلاقي في فولدر الكاريكتر اسمه فيندر في اوتو لود فايل اسمه اوتو لود وجوه الكومبوزر هتلاقي في الفايل اللي هو بي اس ار 4 موجود حط في اري في كلاسز واخد الباص اللي اسمه كلاسز تمام دلوقتي كل اللي المطلوب مني ان انا اجي في الاندكس هكوميت الكود ده واعمل انكلود او ريكوير للفندور فندور اوردر فندور اوتو تمام انا كده في نفس الباص فندور خلينا نجرب كده نشوف اللي هيحصل لما نرن الفايل ده لقيت شغال زي ما هو صح تمام ما حصلش اي مشكله بس هنا في حاجة ان انا لو عملت سب فولدر هنا اسميه نيو فولدر مثلا تشايلدز وحطيت فيه الفايلز دي موف وجيت ارن تاني لقيته ان الموضوع مش مش شغال مش مظبوط فالمفروض النيم سبيس يتغير يبقى تشايلد تمام خلينا نكرر ده في كل الكلاسز ميل بس لما اجي ارن دلوقتي الكود هيديني ايرور تمام هيقولك ان الكلاسز ميل نوت فاوند في اكزامبل 2 فهفتح اكزامبل 2 هو طبعا مبقاش كلاسز ميل هو كلاسز تشايلدز ميل تشايلدز ميل اشتغلت تمام طب انا مش عايز كل مره اكتب نيو ميل كلاس تشايلد ميل فهعمل يوز فوق تمام ودي ودي هكتب بس نيو ميل ونيو فيميل خلينا نرن تاني اشتغل بدون اي مشاكل طيب في مشكله لو انا عندي كلاسز مثلا اوبجكتس وميل وكلاسز وتشايلد وميل فعندي ميل هيبقى متكرر في ال في ساتري فطبعا هنا في نفس الفايل الانجن مش هيعرف انت تقصد انه ميل فهتستخدم حاجه في واحده فيهم بدل ما تمبورتها انها ميل هتكتب از مثلا سي ميل كلاسز ميل تعالى ران كده هيديني ايرور هيقولك ان السيميل ان الميل مش موجود مش موجود انت لازم تستخدم الاس دي هنا تمام بس هو ده باختصار تنظيم الملفات واحنا كده خلصنا ولو في حاجه ما اتشرحتش وحاجه انتوا عايزين شرح ليها ياريت تسيبوا ده في الكومنتس وياريت تشيروا الفيديوز لو انتوا استفدتوا منها عشان تفيدوا غيركم شكرا